This is the Canon SL2 or 200D product review. What's up guys? CJ nga pala. Sa channel na to, gumagawa ko ng tech-related videos. Let's do this. Alright, so guys, first things first, no? Uh, gusto ko lang mag mangingi ng sorry kung hindi ako nakapag-upload or hindi ko to na-upload no, last Saturday or the previous Saturday, whatever. Kasi sa, kadala sa, kal <laughs> sa kadahilanan, kailangan ko pa munang magamit ng gusto yung camera. Kasi kailangan ko kumbaga eh, pagka magbibigay ako ng review, kailangan nagamit ko mismo yung product, no? Para makapagbigay ako ng insights, no? Proper insights and also, hopefully, no? Matulungan ko yung mga gustong bumili, bumili ng same camera, yung Canon 200D, na katulad nga ng ginagamit ko. So, ngayon, uh, na gin ginagamit ko na to continuously, ginagamit ko for the past two weeks, no? Ah, uh, yeah, two weeks, isabihin na natin eh, medyo ma... Maikli yan para sa isang product review sa your hindi naman kasi to hindi naman kasi to ano eh yung kumbaga in-depth product review kasi yung mga katulad ng mga napapanood yun yung ibang YouTubers na nagkumagawa ng product review ng mga camera especially dito sa Canon 200D ah uh, kumbaga para nasabi nila lahat eh no? from the specifications no yung ISO megapixel uh, white balance bla 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 etc nasabi na nila so ang gusto ko nang sabihin dito guys is kung yung, yung mismong experience ko no habang ginagamit itong camera na to so with all with all that being said and without any further ado let's get into the review so ay nga guys uh, nasabi ko na kanina mga uh, maraming maraming sorry <laughs> sorry talaga kung hindi ko na upload uh, kasi nga kailangan ko pang magamit to talaga no kumbaga para maging comfortable ako sa sarili ko na kung ano yung sasabihin ko dito ito talaga yung mga experience ko also guys uh, kung mapapansin nyo yung mga previous upload ko uh, yung pa rin yung mga quality ng videos na galing sa phone ko no so kumbaga lahat ng mga may kita nyo videos na mapapublish hanggang February like second week of February ata or third week of February yung mga videos na yon ay gamit pa yung uh, phone ko kasi lahat ng yon ay pre-recorded no napakarami ko pang pending dito or hindi naman pending ko baga parang scheduled videos napakarami ko scheduled videos sa YouTube siguro around 10 ata yon or 12 no so ayun um, medyo matagal-tagal pa yung quality talaga nitong camera na to na lalabas ng channel ko pero uh, sa nyo of course no definitely definitely talaga lalabas and also guys, sorry kung ganito, kung napakapangit ng quality ng uh, microphone, ng audio. Kasi wala akong microphone. And unfortunately, hindi gumagana yung lapel microphone ko dito sa sa camera. No? Gumagana lang yung lapel microphone ko doon sa smartphone, yung gamit ko. Dati. No? So, nung tinesting ko siya dito sa uh, camera na to, eh, hindi, unfortunately, hindi siya gumagana. And akala ko nung una, sira yung camera. Pero, yeah, thankfully naman, eh, hindi siya sira, no? So, uh, talagang hindi lang compatible yung lapel microphone ko dito sa camera na to. Okay, so, um, unahin na natin yung color, no? Na itong Canon 200D. Ang Canon 200D comes with three different colors. Uh, Unang-unang dyan is yung silver and yung white, yung gamit ko, yung white. And yung silver, parang ganyan. Yeah, yeah parang ganyan. Ganyan yung itsura ng silver, yan yung ginagamit ni Eman, ni Medes. And yung white naman sa pagkakaalam ko is ito yung ginagamit ni John, no? Doon sa, yun sa Team Jolay. Uh, basta yun, si Kim Badger. <laughs> si Kim Badger, yun yung uh, kumbaga binili niya nung sinamaan ni Roger and Eman na bumili siya ng camera sa Gil, ah, hindi, hindi sa Gilmore, sa Kiapo. No, doon sa Kiapo. So, napanood ko yung vlog na yun. Eh, nakita ko, napansin ko na color white kung hindi ako nagkakamali, no? And also guys, pagpasensyahan nyo na yung mukha ko. <laughs> yun yung talaga yan. Kailangan kong magayos na mukha. Maayos na to. Yan, maayos na. <laughs> so, so, yun na nga. Um, Canon 200D comes with three different colors. Yung silver, katulad ng ka-Eman. Uh, white yung katulad nitong akin or yung kay King Badger. And also yung black, which is recent nilang nilabas. Kung maganda una yung white and yung silver, no? Kesa dun sa black. Pero kung mapapansin nyo is mas mura yung black kesa doon sa silver and white kasi sa kadahilan ng eh mas kumbaga in demand yung black. Uh, bakit mas in demand yung black? Uh, sarili ko ng opinion kasi syempre ay eh, yung kumbaga eh parang proper, no? Hindi naman proper kumbaga parang yun yung, yung talagang look ng isang DSLR camera kasi wala namang hindi ko alam, hindi ko alam sa ibang brands, no? Pero sa pagkakaalam ko is walang ibang color, no? Ang camera kundi black lalo na sa mga professional level and dun sa mga sabihin na nating hobbyist, no? 
mga level ng camera. So, bakit white yung napili kong color dito sa camera na to? Uh, kung napanood yung previous video ko, no? click nyo lang yung nasa upper right para mapanood nyo na. Uh, kung bagay yun yung unboxing video ko na itong camera na to, kung napanood nyo yun, uh, pinili ko yung white kasi unang-una, ayun na lang yung natitirang stock. And pangalawa, sinunod ko yung suggestion no, ng tropa ko na si RJ na sabi niya kailangan. Dapat daw white na lang para kumbaga maging unique. No? Kasi kumbaga hindi ka... Kumbaga ano eh, sunod na nga sa uso na 200D. Kasi ito yung kumbaga parang on the go vlogging camera ng mga vloggers. No? Uh, para naman maiba doon sa trend, Siyempre, kailangan mag-divert papunta doon sa ibang direction which is doon sa color no so para maging isa para mag-unique maging unique and sabihin na natin mag-stand out no hindi masyadong kumbaga eh same yung mga camera na ginagamit ng mga nating lahat okay so again ko na panood yung uh, video ko about sa unboxing nitong camera na bili ko tong camera na to doon sa Gilmore no malapit sa Broadway Avenue ata or Broadway Studio ng Itbulaga. And doon ko ito nabili sa halagang 25,000 pesos. No? So, shoutout nga pala kay Sir Gary and doon sa ibang personnel na nandoon sa doon, sa store noon. Uh, ang nabili ko to sa Gilmore. Pangalan ng store is PC Cave sa likod ng PC Works second floor IT center ng Gilmore. So, itong camera na to guys, uh, for 25,000 ko lang ito nabili. And siguro yung, mag yung iba sa inyo mag-iisip, brand ba yan? Second hand? Okay, so, technically, itong camera na to guys, is second hand. Pero, the thing is, itong camera na to, yung first owner neto is never itong ginamit. No? Dinoble check ko yung actuation force or yung uh, shutter cam. No? Itong camera na to, zero. From the moment na kinonek ko dun siya sa application and from the moment na, kumbaga parang, nag-take lang, basta meron kasing ginagawa para makalaman mo kung ilan yung shutter cam. Uh, from the moment na ginawa ko yun, nat nakalagay doon, one. No? So, one, kasi nag-take ako ng picture para may, may i-upload ko and magamit ko yung application, certain application na yun. And, syempre, kung one lang yon yun lang yung pinagamitan ko. Before that, zero actuation force. So, never to nagamit, never ginamit. Siguro, for photography, never ginamit. Pero, for videography, I don't know. No? I'm not really sure kasi, hindi naman sa pagkakalam ko, hindi kasama sa bilang yung video pag video mo doon sa shutter cam so magkaibang level sila also again guys maraming maraming sorry ano ba maraming so sorry talaga kung pangit yung audio uh, ginagamit ko lang kasi built in audio ng uh, camera sa na clear yung voice ko kahit papano so next natin is yung build quality ng camera so yung build quality ng camera is hindi na ako masyadong mag reklamo pa kasi yung iba yung mga siguro yung mga professional na mga Uh, cinematographers, kung meron mga word na ganun, uh, mga professional na photographers, is hindi sila matutuwa sa build quality ng camera kasi yung build quality ng camera guys is all plastic and hindi ako nagre-reklamo, hindi ako nagko-complain. No? So, okay na sa akin yan. I'm very, very happy. Very much happy doon sa build quality ng camera kasi Kung baga parang wala ako sa posisyon no, para i-criticize ko ng bonggang-bonggang malapakalalim yung camera kasi unang-una, hindi ako professional na filmmaker, hindi ako professional photographer. Isa lang ako yung aspiring YouTuber na nag-upload ng videos, gumagawa ng video. So, by all means, hindi po ako professional. So, okay na sa akin to. And pangalawa is, ito yung pinakauna kong uh, DSLR camera. So, wala talaga akong pagkukumparahan nito. Although, nakahawak na ako ng ibang like higher end or professional level na camera ng Nikon, yung Nikon D800, eh, in terms of build, no? Sa build niya, mas maganda, di hamak na mas maganda yun kasi nga, professional level camera na yun. Pero napakaraming downs, no? Uh, kung gagamitin mo siya for vlogging. For photography, talagang sulit na sulit, no? Pero for vlogging, mm, I say no. Uh, katulad nga na sinabi ko kanina, nabili ko tong camera na to for 25,000 pesos. Pero guys, don't worry no, kasi makakakita naman kayo or makakabili kayo ng brand nun talaga sa halagang same lang, 25,000, a little bit higher, uh, 25,400 I think, doon sa Lazada that's brand new, kaso walang included na manual, and walang included na memory card, also walang Canon warranty, meron lang siyang uh, yung one year, sa one year store warranty, ito kasi wala rin itong warranty, unfortunately, meron lang itong uh, yung kumbaga 3 uh, one month, one month uh, refund no? hindi siya replacement warranty hindi rin siya service warranty refund, meron siyang one month refund 
Ah, uh, yun yung sabi doon. Uh, so, yun na nga sa Lazada, uh, makakabili kayo noon for 25,000 and 400 plus. Uh, walang warranty, walang memory card, and walang manual na kasama. Pero lahat ng iba pa, like yung charger, kompleto, yun lang talagang wala. Walang manual, walang... Like, let's be honest here, guys. No? Sino, nagbaba, sino bang nagbabasa ng manual? Alam ko meron dyan, nagbabasa ng manual. Pero, like, majority, no? yung majority hindi talaga nagbabasa ng manual. Eh, yung pangalan sa magbabasa ng yung uh, terms and agreements ng mga, ko, alibawa, ewan ko, pagka naglalagin ka or nagsasign up kayo sa isang uh, website, sino pa talaga nagbabasa nun? Hindi uh, ko alam. Meron, ng, meron nagbabasa for sure. Pero hindi lahat nagbabasa nun. So, that's the point. No? Uh, hindi nyo kailangan ng manual para matuto na ito. Kasi, ano bang ginagamit ating platform? YouTube. Napakaraming guides dyan kung paano nyo gagamitin at 200. So guys, uh, itong shot na to, kumikita nyo parang smooth nung galaw. Kasi itong shot na to ay sinashot ko sa Canon 200D. Uh, 1080p with 60 frames per second. So, uh, meron akong ginawang... Hindi mo ginawa. Meron akong uh, shinat na b-roll. Kung baga ito, yung, ito ay galing sa vlog ko or vlog namin ni Paul. Kung napanood nyo na, hindi uh, ko alam kung na-uploaded na by this time. Pero uh, nag-shoot kasi kami for our project in Filipino. Um, gumawa kami ng short film slash uh, short story na video. So, ito yung mga sample ng B-Rolls. So, without any further ado, uh, panoorin na natin yung B-Roll. Uh, ayun yung B-roll, napanood nyo na yung B-roll uh, Sorry, no? sorry kung pangit yung kinalabasan Hindi kasi ako professional Katulad yung sinabi ko kanina Hindi ako professional na videographer, photographer, or cinematographer Kahit anong pang fur yan uh, Hindi ako professional no? So talagang sabihin na natin hobby no? Pero I wanna turn that hobby to being a professional Mga ganun bagay, hindi ko alam tama English ko bla bla bla. Pero ayun na nga, hindi ako professional So sorry kung crappy yung quality ng B-roll Pero by that time or dung, at least by the time of um, shooting no? by the time na sinushoot ko yung b-roll na yan is kumbaga ayan na yung best na magagawa ako kasi hindi pa ako ganun ka-confident mag-video mag video or mag-vlog sa labas ng bahay kasi nga uh, hindi ako komportable so ito naman yung samples ng mga pictures no? yan kung makikita nyo actually hindi ko masyado may explain kasi wala nang kailangan explain dyan aside from the ISO level yung ISO ko uh, all the time na nagsishoot ako ng pictures is nakaset sa auto minsan uh, ginagawa kong manual katulad na itong isang to ayan naka manual yan kaso nga lang nakalimutan ko kasi kung ano yung gamit kong ISO dyan ko ano yung ISO value pero yung shutter speed ko is always 125 yun yung shutter speed ko kasi hindi ko naman kailangan na napakataas na shutter speed kasi hindi naman ako kumukuha ng uh, yung may mga movement no? hindi naman ako kumukuha ng ganun lahat sila still lang lahat sila portrait or, lands, uh, portrait or landscape kaya hindi ganun kataas hindi ganun kababa yung shutter speed ko and also video sample vlogging sample na itong video na to in 3, 2, 1, go today guys kasi is kaya ako nagpa-vlog is I'm using the my new camera mukha ako sobrang puti <laughs> so I'm using my new camera which is the Canon 200D so uh, Napansin ko na since alis ako today, uh, opportunity na rin to para sa akin para mag-vlog kasi para i-testing ko itong, itong bagong camera which is the 200D. And uh, mainly I've been using this camera 
for the past few days for mainly for ano lang eh um, pictures or taking pictures photos and ngayon gagamitin ko siya for video naman for vlogging and medyo na ah, ano ako kumbaga para nahihirapan ako kasi number one although magaan yung camera hindi siya magaan buhat eh katulad nung katulad kung like usually kung buhat-buhat yung phone ko and wala pa akong microphone so yung naririnig nyo ngayon is yung built-in microphone ng uh, ng camera yung 200D and yeah wala rin akong wide lens so for for now hindi ko naman kailangan ng wide lens no kasi ewan ko wala hindi hindi ko naman kailangan ng wide lens kasi hindi naman ako masyadong nagsishoot ng maramihang nasa paligid ko or, or mga gabi sa mga ganong bagay uh, so ayun uh, alis na ako kasi and yeah, alis na ako. Kita <laughs> kita na lang tayo doon mga mga sa school. So there you have it guys. Ayun na yung kumaga base, basically yung review ko. Uh, kung gusto nyo malaman kung ano yung specifications, like full specifications na itong camera na to, uh, lilink ko na lang siya sa description down below. Pero ngayon pa lang, uh, sasabihin, ko sayo, sasabihin ko na sa inyo kung ano, ano ba yung iba pang specs na ito. Uh, hindi ko na sabihin lahat kasi kung bagay yung stock knowledge ko lang na wala akong kodigo, wala akong kahit anong script na binabasa or ginagawa ngayon. Kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy na yung sinasabi ko kasi wala akong script. So, umpisahan na natin doon sa pinaka-pinaka gusto ko dito kaya ako oh, binili itong Canon 200D is number one is meron siyang 1080p 60 frames per second na shot. Kaya niya mag-shot ng 1080p 60 frames per second. So, ano ba yung sabihin nyo? So, 60 frames per second, kung gagawa kayo ng slow motion, then i-render nyo siya ng 30 frames per second or sabihin natin 24 frames, makakakuha kayo ng around 50% slow motion, no? And also, guys, lahat pala ng shots ko, yung b-roll ko and yung uh, pictures, yung mga photos, is lahat yun, ang gamit ko lang is yung kit lens neto, which is yung uh, Canon Zoom Lens EFS 18-55mm to 55 millimeter, 4 4 to 5.6 no meron siyang image stabilizer STM so ayun yung gamit kong kit lens ito ata yung kit lens 1 kasi meron ata tong kit lens 2 which is yung 3 to 5.6 na hindi ko lang kung ano yung volume yun eh aperture ata yun uh, I'm not sure I'm a, really I'm a camera noob so konti lang yung knowledge ko dyan and ano pa ba ibang features na nagustuhan ko dito sa camera na to and syempre yung pangalawa is yung flip screen meron siyang flip screen ayoko ng flip screen sa pataas gusto ko pa side alam nyo bakit kasi kilalagyan ko pa ng camera ay ng camera lalagyan ko pa ng microphone kailangan ko pa ng microphone and speaking of microphone sorry kung crappy sorry again kung crappy yung audio sana naiintindihan nyo and hopefully by next week no or by the time na i-upload ko tong video next week or the week after makabili na ako ng microphone or meron na akong microphone hopefully pero no promises kasi <laughs> mahal yun so ayun guys uh, isa pa na gustuhan ko dito is this is a DSLR body so meaning napakaraming lens uh, choices ng lens no uh, marami rin naman choices na lens yung mga mirrorless cameras kaso ka lang kailangan mo ng adapter kung gusto nyo talagang mas mapalawak pa yung uh, range ng lenses nyo uh, ano pa pinagustuhan ko din sa camera nito? Uh, wala na eh, kasi yung mga like ISO level, hindi ko siya masyadong... Kumaga hindi ko masyadong pinapansin or hindi ko... Kailangan ko siya o wala na dito. Uh, sobrang uh, baba ng ilaw dito. Pero hopefully na fix yung grain, yung kumaga parang noise. No? Hindi na pixelated or hindi na grainy yung videos ko katulad ng mga shots ko doon sa phone. So ayun, um... I think that's pretty much it kung bakit ko binili yung camera aside from from Mura and aside from napakaraming good reviews nito uh, ayun na siguro yun uh, nagbabadali na ako kasi nakaka 19 minutes na ako itong raw file na to 19 minutes na uh, eh hanggang 20 minutes na lang yung shots ko kasi mababa lang yung memory card na nabili ko so with all that being said guys maraming maraming salamat hanggang dito lang yung video uh, like nyo yung video kung namustuhan nyo and also comment kayo sa comment section down below uh, pwede kayo magtanong sa akin kung ano pa ba yung mga iba yung katanungan and kung meron ba akong mga bagay no naka, na nakaligtaan sa bihin. Also guys, nga pala kung gusto niyo mapanood ng latest upload ko, just click or tap the first video. Kung gusto niyo nang mapanood ang iba ko pang tech related videos, just click or tap the second video. Once again, my name is CJ and I'll see you guys next time.